Boa noite Brasil, amantes do MA, David Hudson aqui, numa mesa redonda na terça-feira, não na segunda, ontem foi feriado, e por coincidência foi feriado no Brasil e nos Estados Unidos, mas aqui não foi dia da independência, aqui foi o dia do trabalho, e a gente não trabalha no dia do trabalho, mas de qualquer forma, é bom estar de volta aqui, e hoje eu estou com grande, 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 e agora no Corner Azul, Júnior, eu não sou Rodrigo Lima, não vou dar uma de Júnior e Rodrigo Lima, boa noite gente, tudo bem? Boa noite, presidente. Tudo bem, graças a Deus. Primeira pergunta que eu sempre faço, estamos ao vivo? Vamos conferir aqui. Porque Tentar o sistema me fala que sim, mas eu nunca sei até a gente chegar no... É, tem um feedback, né? Pera estamos aí, ao vivo, eu... estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Sucesso então, total. Vamos lá. Boa noite, David. Boa noite, Juninho. Boa noite a galera que acompanha o SFT. E é verdade, né, David? Faz tempo aí que a gente não conversa com o Juninho. Na verdade, eu acho que a gente não conversa desde o primeiro projeto do FCFT Miami, que foi março, fevereiro, março, por aí. Sim. Foi duro pra gente com essa corona, mas os atletas que estavam fechados pra vir pra cá, deve ter sido assim, um tiro, assim, uma coisa que você tá, sua vida inteira, você, o Júnior Brown, você já fez luta internacional, mas tem a gente que nunca fez uma luta fora. E tão perto de fazer uma luta fora, aí acabou. Mesma coisa com o Rio, com a luta principal, que o Gafanhoto ia fazer a primeira vez na vida dele, a, a, o main event, né, e caiu. Então, eu não, por mais que eu tenha feito algumas lutas internacional, eu fiquei muito triste porque eu tinha todo um planejamento para estar tá lutando em Miami, né? Inclusive eu ia ficar alguns dias a mais. Então, você ter a notícia que você não vai lutar foi, foi muito pesado. É triste, né? Tem uma parada para o mundo inteiro isso daí, foi muito horrível. E está atrapalhando, né? Queira ou não queira, atrapalha. Atrapalha, trabalha todo mundo. Ah, não, demais, 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 demais. É, eu sei que para todos, mas eu acredito aí que para a gente do MMA, para a gente atleta, eu acho que pesou bastante. Inclusive, a gente está aí até agora, né? É, é muito pesado. São Paulo está sendo um dos últimos estados a voltar. Eu vi que muito evento em outros estados se, aventur se aventuraram. Eu não vou responder por eles se foram sucesso ou não. Mas já era um evento que tinha dificuldade de viver de bilheteria, né? Imagina sem bilheteria, tentando viver de patrocínio, doação. Deve ser bem complicado. Mas temos que continuar, né? Sim, e é complicado, porque agora o pouco patrocínio que a gente tinha tá difícil, porque a economia tá ruim para todo mundo, não é só... Em Nova York, por exemplo, 60% dos restaurantes de Nova York vão fechar. Não só, por, não só por causa do corona, vou fechar por causa da economia, não, vão, vão, não vai abrir. Aquela cidade que é a maior cidade do mundo para turismo, vai demorar anos para voltar a ser o que era antes. Não, não, eu, 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 eu vejo, aqui no Brasil também não, não vai longe, não. É, eu, graças a Deus, Deus me abençoou um pouquinho. Acho que Deus me preparou assim para esse momento, porque eu vi, eu vi vários amigos, né, particularmente... É, perdendo os, o, a sua casa porque não tinha dinheiro para pagar o seu próprio aluguel né? principalmente a gente no mundo da luta a gente viu pessoas que até hoje não, tão, não, não voltaram né? eu mesmo fiquei esse tempo todo aí sem dar aula entendeu? foi muito tempo sem dar aula lutar então a gente nem sabe quando essa é a verdade a aula agora voltou, mas voltou eu acho que nem 50%, sei lá 30%, 40% do normal então é, mu é, é muito pouco para quem tinha, dava aula de manhã, de tarde e de noite. Então, para a gente, imagina para um restaurante na ponta da praia, para um, várias outras coisas também que ficaram fechadas por um bom tempo também, o prejuízo foi muito grande. Eu imagino uma mistura de duas coisas. Metade do pessoal está com medo de voltar para a academia, tem o um dinheiro, mas não, pode, não quer voltar, e outra metade não tem o um dinheiro e quer voltar, né? Deve ser uma mistura Justamente. de dois. Justamente. Juntou isso, verdade. É, eu passo por isso, porque às vezes eu recebo mensagem de alunos que os pais não querem deixar, por medo ainda do vírus. Mas eu recebo mensagem de alunos que não tem dinheiro para pagar mensalidade. Então, eu vivo essa, essa, essas palavras que você usou, eu estou vivendo elas. Então, eu recebo bastante mensagem. Sim. Sabe, no, no Brasil não chega a ser tanto como os Estados Unidos. Os Estados Unidos vivem com cartão de crédito. 
Os juros aqui é, é nada comprado com o Brasil. Então, pela primeira vez na história de cartão de crédito, quase ninguém tem mais dívida de cartão, porque ninguém gastou e pagou todas as contas. A gente não recebeu mesmo, mas eu não estava gastando. Eu, eu não saio de casa faz seis meses, então eu tinha um, dois cartões de crédito que eu não devo mais dinheiro nele, porque eu não estou gastando, então eu economizei dinheiro. Mas ao mesmo tempo, para esse TFT, foi pegando, pegando, chegando, chegando dinheiro, não estava entrando, então é bem complicado. Demais. É, o ano 2020 está indo embora, completamente um ano anulado aí, um ano jogado fora, e que 2021 a gente possa dar a volta por cima, né? Parece que o governo do estado está prestes a liberar a volta dos eventos fechados, mas a vida normal só vai voltar quando realmente liberar em público, nem que seja reduzido, mas. Tenho fé que em pouco tempo a gente consegue. É. Mas vamos falar de luta, ah, porque é... o corona está tá, todo mundo falando de corona. É, não, numa brecha né, dessa que o Magno falou, mas Magno, para a gente que mora aqui no litoral, se, é, é até ridículo a gente ter que esperar liberar os eventos. A Cara, praia é lotada. Lotada, lotada. O trânsito, você não, quem anda de carro, você não consegue andar. Aí, a gente que precisa de um evento para lutar, um evento que vai ter menos pessoas do que uma praia, não vai ter nem 10% do trecho de pessoa que tem numa praia, a gente não pode. Aí falar, ah, vamos fechar, vamos fechar. Esse final de semana agora, que foi feriado, cara, lotado de gente. Eu vi, eu eu vi de... o trânsito. Então, aí a gente pensa, né, pô, o nosso ano acabou realmente, como você falou, é planejar um 2021, porque esse ano aí, por, que na minha opinião, por sacanagem, né? Eu acho que dava assim para voltar tomando todos os cuidados possível, mas por sacanagem de algumas pessoas que têm, né, aonde comer, aonde beber, aonde dormir, não tem preocupação com o dia de amanhã, porque não tem, essa é a verdade. Então, para eles, pode chegar 2021, 2022, para eles vão estar ótimo. Agora, para a gente que sonha com um futuro melhor, aí a gente tem que sofrer. Isso é a verdade. Sim. Foi um marco na história, né? Mas falando de luta, vamos dividir aí o, a entrevista em duas partes. Vamos falar um pouquinho aí do SFT dessa semana, né? Até para a galera ficar sabendo da luta. Depois conversar com o Juninho, como que ele passou essa pandemia, essa nova fase aí, nova e velha, né, Juninho, na carreira aí, ó, que ele está revivendo. Isso mesmo. E pedir a opinião dele aí sobre alguns atletas da categoria aí, para ver o que ele acha. Bem, foi divulgado hoje, né, David, as lutas de, dessa semana. Sim. E a, e a gente vai reprisar algumas lutas aí do SFT 8, um pouquinho depois que o Juninho teve presente aí no SFT, e algumas lutas do Xtreme, que o um aluno do Juninho chegou para... O Nilton é seu aluno, né, Juninho? Então, Magno, o Nilton é meu parceiro de treino, é, né, é. Ele, é, é, ele é meu colega de treino, ele é aluno do Tom, né? mas quem está trabalhando a carreira do, do, do Neilton sou eu, então acabou que entrou como meu aluno, mas ele não é meu parceiro de treino e quem está e quem tá cuidando da parte de fechar lutas para ele sou eu sabe, o Juninho é. estreou no CVT junto com o presidente no mesmo evento, a CVT4 é, ele foi feliz no nocaute de 30 segundos eu acho, foi, piscou, acabou 28 28, 28, 28. 28. É, a contagem lá foi 28. Foi. Aí você subiu a grade, <risos> você pulou, foi festejar. Aí depois a gente conversou aquela... No... Foi... Eu acho que foi o SFT5 que a gente conversou. Aí eu dormi no meio da conversa, você pensou que eu tava bravo com você. <risos> Mas aí ajudou. Eu... Todo mundo do SFT tem que agradecer o Júnior Maranhão, porque eu nunca, nunca parei para pensar sobre custo de gasolina, de pedágio. E ele me contou aquela noite depois do SFT5 e foi quando a gente mudou e falou, não importa onde que tá vindo, vamos dar ajuda de custo. É, a gente não, tenta, e... né? Da melhor maneira possível. Sim. Não, e eu, eu, felizão, né, que o presidente falou comigo, tirou foto, eu falei, ah, ele me pediu uma opinião, eu dei, mas eu dei, não foi uma não, eu dei várias. Aí o cara vai, dorme e me deixa falando sozinho. Aí eu falei, ferrou. <risos> o chefe me... Deve ter lido minha mensagem, ficado com raiva. Quando eu acordei, eu olhei e falei, puxa vida, que foi que eu fiz? Não acredito que eu fiz isso com o menino, coitado. Você pensando que nunca mais vai pôr o pé no SFT, provavelmente. 
Ah, não, ali eu fiquei em choque, eu não vou mentir, não, eu fiquei em choque mesmo. Na hora eu não lembro o que passou pela cabeça, mas eu fiquei meio com medo, porque eu falei, caraca, ele não deve ter gostado né, do que eu falei. Mas graças a Deus deu certo. Eu vou ser honesto, eu, não, eu gosto de as pessoas falar a verdade, o pessoal tem medo de me falar a verdade, todo mundo fala que eu quero escutar, mas não ajuda ninguém a fazer isso. Eu fico bravo quando eu fico sabendo. Eu prefiro falar pra minha cara, David, você é um idiota. Você não sabe. A razão é A, B, C e D. E se as razões forem boas, pode me chamar de idiota. Só tem que justificar me chamar de idiota. É, Mas pra me falar que tá tudo tá, tá beleza, tá tudo legal, eu vou descobrir depois que não tinha comida no vestiário. Não, vai tomar banho. Muito dos, auxí muito dos auxílios que o SFT hoje dá para os atletas, que eu sei que muitos eventos não dão, foram sugestões de, de, atleta, de atletas, né? Alimentação, um Gatorade, o um kit. Porque eu não sou atleta, eu nunca vivi no mundo MMA. Eu moro aqui em São Paulo. Pra mim, essas coisas, nem parar, nem, parar, nem, era, nem nunca ia pensar nessas coisas. E os eventos não fazem, então ninguém. Mas aí, quando alguém me falou, como você falou, eu falei: agora temos que ter. Tem que ter ovo sem caruço. Sem caruço. Agora tem. Sim, Bem, vamos lá. Vamos falar, vamos, vamos falar do SFT8 que vai ao ar sábado. Às 23h45, com duas lutas de extreme. Para abrir o card, pô, foi uma lutona. Eu tenho um detalhe especial dessa luta. Não vou falar quem venceu, mas o Juninho vai dar uma opinião sobre os atletas aí. Que foi o De Louco com o Emerson Oliveira. O Emerson realmente é irmão do Charles, né, o Juninho? Isso, o Emerson é irmão mesmo de sangue do Charles. De todos é o que é irmão de verdade. Isso, na verdade o Charles tem. Dois irmãos adotivos, né? Porque a gente se considera como irmão, então eu vou usar hoje. Eu não sou de usar muito essa palavra, não, mas é, é a realidade. A gente até acabou de fazer um, um documentário bem legal e, como sempre ele fala, né? A gente é irmão. Então ele tem dois irmãos adotivos, que sou eu no caso, e o Eduardo, né? Que é o mais novo no caso. E de sangue mesmo ele só tem o Emerson. Ah, legal. Foi uma lutona. Ele e o Deluco, uma luta... Pô, o Deluco eu sou suspeito para falar, não sei o quanto que o Juninho acompanha ele, mas não tem uma luta dele que não é emocionante, David. O moleque... Eu acho que ele teve uma carreira mal assessorada, algumas lutas que não deveria ter aceitado, mas não tem uma luta do Deluco que não foi emocionante. E, o que e é essa que... luta... Ah, desculpa. E essa... e essa luta em questão, o Emerson arranca o dente do Deluco no meio da luta, eu tô sentado lá na mesa, ele olha pra mim e fala, meu dente saiu, eu falei, tá, você quer parar a luta? Ele, não, continua a luta. E foi uma lutona. E o que foi Acho interessante que é que o De Louco veio com cartão negativo, né? Eu acho que tava 8, 9... E ele hoje... veio com cartel mediano, bem mediano, hoje é positivo. É positivo. Mas ele veio com, ele veio com um cartel bem mediano, com 8 vitórias e 9 derrotas. E, então, nessa luta, eu acompanho o De Louco não muito. Eu, na verdade, eu vi acompanhar ele assim, mais no SFT mesmo. Eu já conhecia ele, mas acompanhar assim, algumas lutas dele mesmo no SFT. Inclusive, aquela luta, quem casou foi até eu. Eu que casei essa luta. É. Ajudei, no caso, né? É. O Magno, quem fechou, eu só meio. Entrei ele jogou, ali no meio. Jogou o Emerson. Isso. Ah, cara, o, o De Louca, como você falou, realmente, eu acho que toda a luta dele ali é emocionante. Você pode esperar algo é, brilhante, porque o cara mesmo, ele entra pra, pra lutar. Ele não entra ali a, pra dar um showzinho à parte, não. Ele entra ali pra, pra lutar, que eu falo assim, buscar a vitória o tempo todo. E, e, e aquela luta foi uma surpresa, eu acho que pra maioria, né? Não é porque é irmão do Charles, não, e não é porque ele treina comigo, não. Mas o Emerson por mais que ele está com o cartel dele meio irregular, ele é um moleque muito bom. Eu queria que até ele estivesse escutando aí, mas acho que ele não vai estar, tá, não. Mas ele precisava ter treinado mais né, para aquela luta ali, porque, como a gente falou, o De Louco, ele entra para matar ou morrer. E o Emerson é um moleque que... Ele não vem treinando muito. Essa é a real. Não, é? não tem que falar outra coisa. Ele não vem treinando muito. E naquela luta ele entrou meio que assim também. Não, tava treinando muito e foi. Como todo lutador, né? A maioria, eu também já aconteceu isso várias vezes. De achar que dá, que dá, que dá, que dá e vai. E tava uma luta até boa. Mas ah. ele, 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 ele desacreditou numa parte, né? Que na minha opinião ele deu um vacilo ali muito grande. 
ele desacreditou e o Dé Louco, que entrou para matar ou morrer, aproveitou e pegou muito bonito. Inclusive, eu vi essa luta. Não queremos é. dar resultado, então não, não faz se foi bonito ou feio. Não, foi o Conan, mas assistem, assistem. É, a nossa segunda luta é uma luta de extreme, que aí é uma luta, não vamos falar resultado, que é uma luta, tá do, dengue, que é uma luta do dengue com o Newton. E eu, conversando com o Ricardo um dia desse, até falei, né? O Newton merece estar de volta, apesar dessa última derrota, Opa. dessa última luta. Porque a primeira, <risos> 2 a 0 A primeira luta dele foi uma lutona com o Emerson, né? E ali, a galera eu acho que não vai se arrepender de assistir essa luta. Se a, o Newton pretende migrar para o MMA ou... Juninho? Então, na verdade, o meu projeto com o Newton é o MMA. O Newton, tem, né, o Newton tem duas lutas de MMA. Uma amadora, ele venceu, e uma profissional, ele também venceu. O problema do Newton é, é o peso, cara. Eu já falei pra ele, ele tem que lutar de meia meia. Mas ele não quer descer, estamos tá, uma briga aí. Como aconteceu todo esse vírus aí, né, a última derrota, mas a gente tinha sentado e eu ia trazer ele pro MMA, porque... Ele é do kickbox, ele já foi, já lutou várias lutas de kickbox, mas cara, ele, para quem não é do MMA, ele é muito bom no MMA. Então eu eu tô para puxar ele de vez pro MMA, porque é um moleque que tem um futuro. É, eu vejo em breve eu vejo o Newton aí no Fight Club, então, hein, Newton. Opa. Vamos, vamos fazer essa migração aí. E o Dengue, assistem lá que é o é um, é um garoto que se, sabe se vender muito, tá subindo de categoria aí. Eu acho que é um cara que a gente vai ver muito aí no Xtreme aí. Tô tentando agitar a próxima luta dele na categoria nova aí. Se, se o Malengo ajudar, vai ser uma lutona. Se ele vencer, é um cara que vai, vai crescer muito aí dentro do mercado. Mas já vamos ah. pular e vamos pra próxima aí. Quer comentar alguma coisa sobre o Dengue aí? Ou... Vou, vou, eu, eu vou falar, mas que eu tava esquecendo. Perdão, Dengue. Eu também não conhecia ele, conheci na, nessa luta, um moleque muito duro, eu acho que se subir de categoria vai dar, vai dar trabalho, porque é um cara que, pelo que eu vi, não tem medo de trocar porrada, e, e nessa modalidade que ele tá, cara, eu acho que ele vem tudo para dar um show, então, meus parabéns, que eu não tive essa oportunidade de dar os parabéns para ele, e ter um futuro brilhante, pelo pouco que eu vi, gostei bastante. E o que você está achando da modalidade, Juninho? Loucura? Tem futuro? Vai ser mais uma? Não, futuro e... tem. E Opiniões muito, sinceras. Porque... Não, futuro tem muito. Eu não lutaria. Não vou mentir. <risos> tem que ser louco para lutar, né? Tem, tem. Porque, mas vai, mas vai não. Já deu certo. Inclusive, eu já t... algumas pessoas já até me pediram para me tentar casar uma luta de alguns atletas no extremo. Então, eu acho que tem, tem tudo para crescer, eu acho que não vai acabar fácil não, viu? É, no começo o pessoal não queria lutar, eu acho que as meninas abraçaram primeiro que os meninos, né? Mas aí, Sim. uma vez que viram... E você viu, no começo era nocaute direto, agora o pessoal aprendeu como lutar melhor com isso aí. É porque é, porque é novo, né? Porque assim, eu já lutei Muay Thai, né? tanto amador como profissional, e já lutei, e já lutei kickbox, é, amador. É diferente você tomar um soco de uma luvinha de, com, de boxe ali, por mais que ela seja menor, mas é diferente. A de MMA é sem comparação, não tem igual, não, pode ser a luva que for, não é, não tem igual. Então, quando realmente ela entra, ela entra para machucar, ela, ela entra para derrubar. Então, no início, foi pego de surpresa, só que como você falou, as pessoas estão aprendendo a lutar essa nova modalidade, entendeu? Então, com o tempo, vai, vai ficar interessante. No início a galera realmente achou que era um Aitá e Luvinha, né? Tipo, vamos encurtar, vamos trocar a mão ali. Aí viram um estrago. O, os Justamente. Próximos, os próximos já tinham ali material para estudar, né? Bem assim, galera. Vamos mudar e vamos ver o que acontece. E tá mudando, né? Eu, eu acredito que boa parte do público que assiste na TV, na Band, nem sabe que não é uma luta de MMA. Pensa que é uma luta de MMA simplesmente sem o só ir pro chão. Se não tiver prestando muita atenção. Verdade. Porque, a, Verdade. A, a, porque você tá na, no cage. 
Eu acho que o nosso evento de Xtreme que a gente fez com o King teria sido uma audiência Melhor. mais alta se tivesse foi feito no octógono. Porque o pessoal do, 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 do MMA ia trocar de canal. Ah, luta de MMA, vamos assistir. Onde trocando de canal, ah, essa é luta de boxe, de kickboxing, não vamos assistir. Sim, provavelmente. Apesar que eu, é, quando eu assisto uma luta de MMA, que são cinco rounds de trocação ali, não sei se o Juninho sente isso. Eu fico me perguntando, e o chão? E o chão? Sim. E o chão? Cara, e a queda? Cadê a queda? Não, não. Queda, meu amigo! Não, não, o Magno não dá. Eu penso igual você. Né? Por mais que eu também, hoje em dia, não procure tanto o chão. Mas, cara, uma luta de cinco rounds, você não vê um cara tentando pro para baixo, principalmente aquele que tá tomando um, um sacode, você fica louco, você fica pedindo. A, a última luta mesmo agora, do que teve, eu falei, caraca, como é que não... Põe para baixo, põe para baixo, tenta pelo menos. Mas se você olhar pro, pro do outro lado, a luta do Extreme nunca vai durar mais do que dois rounds. A maioria é primeiro round, segundo round. Então é uma luta que se teve aquela luta agarrada, bem chata, que às vezes acontece, você põe uma do Extreme, é garantido a adrenalina pura. Pra trazer o não, verdade, pra verdade. E essa é uma não, das ideias, eu... né, de, 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 por isso que a gente põe duas luzes do MMA e aí entra o Extreme. Pra no caso que tiver uma não luta vai fraca, entrar, você vai dar, um, dar uma adrenalina pura para o público lá. Concordo, eu concordo, acho que é uma boa... É, não, hoje, luta de, de, de MMA que tem mais chão, ela se torna chata demais para todo mundo, acho que até pro atleta que tá lá lutando, que não quer a parte do chão, e para quem tá assistindo, a pessoa acaba mudando de canal, porque não consegue, e fala assim, ah, eu vejo a próxima. Sim. Exato. O pior é quando é nem no chão, nem na trocação, é contra a grade, os dois estão abraçados lá sem fazer nada. Aí, aí, a eu, pior coisa. A primeira luta, o primeiro round da luta do John Jones lá no México, o round inteiro, os dois estão abraçados contra a grade. Que coisa chata. E eram, não, não dois, dá, é muito e chato. E, e eram dois strikers. E dois né? strikers, né? Um com tradição no kickbox e outro com tradição no box E foram fazer grappling. É, é fogo. Vai lá entender. Uma outra luta que a gente vai ter no sábado é... Essa luta tem, tinha tudo para ser main event de um evento menor, né? Pelo menos nome para isso tinha. Cícero Gardenal e Zé Doido. Acho que eu nunca casei uma luta tão legal no nome como essas duas. É, é uma luta de trocação. Quem assistir vai se surpreender. E ainda mais como um deles venceu, viu, David? É, o Gardenal, o Maranhão tem um pouquinho mais de intimidade, né, Maranhão? Tenho, sim. Eu não cheguei a treinar, acho que treinei algumas vezes só com, com, com ele, mas é um cara que é, muito, é mais próximo, assim, diretamente com o Charles, mas eu tenho algum contato com ele. E nesse dia, cara, foi muito louco, porque a pesagem deles já começaram pegando <risos> fogo, então foi interessante ali, você já deu para ver que a luta ia pegar fogo. E, e, e não foi diferente, né? Foi um lutão, um lutaço. Acho que os dois lutaram muito bem. O, a, o nome de, de ambos já diz tudo. Então, quem for, podem assistir aí que vocês vão gostar bastante dessa luta. Sim, foi uma boa luta. E foi engraçado uma história um pouco do lado. O Zé Doio estava tava tentando falar comigo há um tempão antes de lutar. E depois de dois, três meses de assistir, eu, 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 peguei, eu atendi o telefone da dele. Era meia-noite, uma da manhã. A gente conversou por uma hora, foi quando eu conheci ele. No próximo dia, pro próximo meio dia, ele me tem telefone. Presidente, obrigado, você me pôs para lutar. Eu falei, o que você está falando? Eu não, eu não faço isso. É, é pra, por essa amizade que eu tenho, eu, eu não tento casar luta. Não, mas o Magno me telefonou hoje de manhã, não foi você? Não teve nada a ver comigo, por pura coincidência. O Mário falou com o Zé Doido na, 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 naquela manhã e fecharam uma luta para ele. E não tinha nada a ver comigo, mas só foi uma coincidência engraçada. É. O Zé Doido, as duas vezes que ele teve no SFT, ele vaz... fez valer né? o investimento que a gente fez em cima dele aí, deu um, um grande show. É, acompanhei ele pós SFT aí, quem sabe. Em breve a gente não vê ele de volta aí. Ele ficou doente na última a... luta dele, né? Eu vi umas postagens no Instagram sim, dele, estava no hospital. Sim, mas ele já está bem. Pelo que eu estou acompanhando aí pelas redes sociais, ele já está bem. O que foi? Foi bem, corona ou foi perca de peso? Não sei, David. Eu acho que não, não sei. Ele estava para lutar. Eu preciso perguntar isso para ele. Ele estava para lutar em uma das, das próximas edições do Chotô. Não sei o que aconteceu. A próxima luta, né? Foi a estreia das duas atletas, né? A Isabela de Pádua e a minha Carolina. E é engraçado que nessa luta, não dando resultado, mas eu pensei 
que a Isabela ia ser apenas a Isabela, tipo, eu tinha um cartel de 1-1, um, um, cartel mediano ali, não pensei que ela ia brilhar tanto no cenário nacional como ela vem brilhando. E a Aninha hoje é quase uma prima de equipe do Charles, né? Do Charles, não, do, do Maranhão, ela faz parte da Bronx, né, o... E, então, nessa... Mais uma luta que, se eu não me engano, foi eu também que fechei. Foi, você que, que, você, você que me apresentou a minha. Ah, não sabia é, disso. Foi. Foi, foi eu. É, assim, como a Aninha é da Bronx, né, ela, ela treina junto com, com o Erickson, né, e eu tenho uma amizade muito grande, então a gente acaba quando precisam, e eu sei quem pode estar tá lutando, né, e era uma luta boa, cara, foi, foi uma luta boa, né, eram duas atletas que tinham as suas vitórias e suas derrotas, né? Mas foi uma luta boa, eu gostei da luta. Achei muito, muito legal. Cara. Quem assistir não vai se arrepender. Vai é... não, vai gostar bastante. A próxima luta de Extreme, a gente até comentou dela sobre um vídeo que o David fez lá, que ele postou um dia desses, que era um desafio né, entre um, um cara do MMA, um cara teca que migrou para o MMA, e um cara do Muay Thai, que é o Christian Nogueira, marido da Calindra. Foi uma luta que me surpreendeu, viu, David? Eu acho que quem assistir pelo cartel lá, diferente dos dois, vão surpreender também. Foi o que e eu falei na hora de a gente decidir publicar essa luta. Foi por causa do cartel, eu achei interessante. Sim. E é um tema legal de se levantar pro Extreme. Claro, tem que ter um equilíbrio. Acredito eu. eu acredito que o Juninho também vai concordar. Mas tem, é um tema interessante. Porque o Extreme, o Juninho, é meio que é o K1 antigo, que dá a possibilidade de a gente pegar um boxer, um karateca, um cara do Muay Thai, um gigboxer, e colocar para confrontar, independente da experiência dos dois no mundo da trocação, né? Porque o Fred ele tinha muito menos experiência na trocação do que o Christian, e bateu de frente com o Christian, que, pô, é líder da, da Vale do Top Team, que é uma das maiores equipes aí da, do Vale do Paraíba, ou pelo menos era, né? O que você que 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 acha desse confronto entre estilos dentro da eu, eu, Então, eu assisti essa luta, inclusive eu gostei pra caraca. Eu acho que, que, que rolou uma surpresa muito grande, eu acho que não só pra mim. O Christian é um cara que eu já conheço também, há um bom tempo já. É como você falou, ali realmente foi jogo de estilo, e eu concordo, Magno. Eu acho que um cara que vem aí, vamos lá, do boxe chinês, ele tem a carreira dele lá no boxe chinês e pega um cara lá do Muay Thai que tem a sua história no Muay Thai, claro, também não vamos pegar um cara que não tem nada, né? Que tipo, ah, tem uma, duas lutinhas ali, não. Também, é, isso é, não é real. Mas se você pegar um cara que já tem uma carreira no, no, no boxe chinês ou vice-versa, outra modalidade que, que você consegue casar, que nem foi casar nessa luta, cara, é ótimo. E aí, aí vem aquele, aquele padrão de qual é o estilo melhor, né? Porque vem pro ego do seu professor, da sua modalidade. Então isso é bom. E como você falou, o K1 era muito assim, não tinha só quem era no kickbox ali, não, entendeu? Então eu acho uma, uma boa ideia e eu acho até muito interessante. Eu acho que é bom mexer com o ego das pessoas. Então eu acho que pôr aí uma modalidade diferente da outra no x é muito interessante. E quando, antes de a gente passar para a próxima, o, o, alguém escreveu, o Rafael Silva falou que foi perca de peso. Foi perca de, alguém escreveu lá, foi perca de peso que o, o Zé Doido ficou doente. O Zé passou mal. Sim, e o Michael Oller, que era para ter, ter lutado aqui no, no Extreme, aqui de Miami, que é, ele que tem um cartão de 46 e 10, né, eu acredito. É, sim. Ele ia lutar, ele está ele acompanhando aqui, está falando que ele acha o Extreme... Uma ótima ideia, não vem a hora de entrar. Michael, obrigado por acompanhar. Ele está acompanhando a gente aqui lá de Los Angeles. Vou mandar um recado para ele, né, Deus? A gente já está procurando o próximo adversário dele aí, em breve. Se inclusive ele, ele, ele sabe, porque ele escreveu aqui, não vejo a hora de estrear em dezembro, que a gente está falando de fazer é. um evento fim de dezembro, fim de novembro, começo de dezembro. E com certeza. E a gente, eu, eu conversei com um, um, um kickboxer brasileiro muito famoso. Mas ele não vai estar pronto para lutar. Mas o Marcão vai pegar ali na próxima luta. Não é essa, na próxima. Opa! Estou pensando em fazer Miami ser. de novo? Ah, sim. Ah. Novembro, dezembro, no máximo. Se eu conseguir passar. Olha, eu... Deixa eu falar uma coisa, Fernando. Eu, 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 
Deixa eu falar. Eu venho falando nas minhas lives direto, qualquer um que tiver visto para os Estados Unidos tem luta marcada. Mas vamos os atletas, vocês vamos do SVT não assistem as lives? Não ficaram sabendo, porque ficaram sabendo ontem que vamos, tem atleta vamos, que tem... Vamos, vamos reformular agora, Dani. Qualquer um tenha visto agora tem a chance de lutar lá no... É, SVT. boa. É, porque senão agora todo mundo vai aparecer... Vamos Aí lascou. É, presidente, presidente, eu já estava indicado na primeira edição, não deu certo. O que está tá impedindo de eu ir para os Estados Unidos é apenas a entrada, porque o meu visto é de turismo, né? Eu acho que agora mas, você só mas pode Mas eu acho entrar. que dá. Eu acho que o visto de turismo dá para dar entrada na papelada. Eu acho que é assim que o UFC está conseguindo trazer os atletas. Então a gente vai conversar depois. Sim, vamos, vamos falar com a doutora lembrando. Débora. De repente você está aqui em dezembro. Passar Natal oh, na certeza. casa do presidente. Você oh, pinta sua barba de branco. Mas pode ser Papai Noel. Vamos, vamos. O óculos está esperando. E o detalhe, né? Eu já estou treinando mais do que antes do coronavírus. Então pode ter certeza que eu vou estar tá pronto aí para o final de novembro. Boa. É, an antes de partir para a próxima também, David. É, dessa luta aí do, do Fred com com o Christian, vamos pular para a próxima que eu até esqueci que ia comentar mas ia comentar alguma coisa sobre, ah tá o conflito de estilos né? que o, Mar... que o Juninho falou de ego tal. no começo do MMA tinha muito disso, né Juninho o pessoal do Jiu Jitsu defendeu o Jiu Jitsu o pessoal do Muay Thai defendeu o Muay Thai você acha que ainda rola isso? tipo, ah, Muay Thai domina o Kickbox o Kickbox domina o Karatê o Karatê domina o Sandai, por aí vai. Você acha que ainda rola isso? Ah, Magno, rola sim. Não como antes, né? mas rola sim. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que rola. Rola aqui, aqui próximo da gente ainda rola. Imagina numa luta tão... num evento ao vivo pro Brasil, pro mundo ver. Imagina. Com certeza eu vou querer mostrar que a minha modalidade é melhor. Então, tem sim um ego ainda. É, faz anos que eu converso sobre isso, anos atrás de uma conversa com o Erickson sobre isso, eu lembro que ele até concordou comigo, que não é modalidade, é o professor, né? O... Sim, 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 Essa, é, você, você falou um ponto real, é, a maioria é os professores, né? acho que tem que, ele, alguns têm um ego muito grande, não todos, né? também não vou né, inclinar todo mundo é, no sim. meio, porque... Mas alguns, ainda existe algumas pessoas, sim. É, vamos para a próxima, então. Sexta-feira, né, David? A gente, é, a gente vai, vai fazer uma edição do SFT Flashback das lutas mais sem, sangrentas do SFT. E essa luta poderia estar na sexta, David, que é o Marcos Vinícius John Jones versus o Kevin Felipe. E o Kevin, até essa luta, me lembrava muito o De Louco, né? Após essa luta, ele deu uma caída, eu tentando uma fase, não sei o que aconteceu, que era um cara coração, né? um cara que entrava para deixar tudo dentro do cage, dente, nariz, sangue. E aquela luta foi a luta da noite, né? Foi, o primeiro, foi a primeira luta que a gente teve bônus à noite. Bônus. Foi uma lutona, então quem assistir lá vai se surpreender e quem sabe essa luta, a gente estava comentando da luta do John Jones no México, foi e começou a transformar o John Jones no strike naquele cara meio de grepe, né? E nessa luta também ele deu uma surpreendida. Comentar alguma coisa sobre esses dois, Juninho? Então, Magno, eu vou ser bem sincero. O John Jones eu conheço por outras lutas. Por essa eu não, não me recordo não muito bem. Não, não acompanhei, não. Mas, galera, pode assistir que eu tenho certeza. Eu também vou assistir, porque eu tô na dúvida, então eu vou assistir junto é. com vocês e eu sei que foi uma boa luta. Pode assistir que essa luta aqui, antes do final, vocês não... Meu, vai ficar naquela dúvida. Quem, é uma quem, luta quem, 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 vai de, quem vai derrubar quem? E é uma luta que eu acho que foi por causa do bônus que aconteceu o que aconteceu. É uma luta que, <risos> me, se, que o cara queria ganhar o bônus. Eu tô, eu tô pra morrer, mas eu vou aguentar, porque eu quero ser o primeiro a vencer o bônus na luta da noite. Na ah, pesagem, com certeza, né? Na pesagem do Zé Doido com o Cícero Gardenal... O Zé tava todo cheio de marra lá e tal. Aí o Barral, que é um rapaz aqui de São Paulo aqui, falou pro Gardenal, né? O Gardenal também ganhou bônus nessa edição. É, Gardenal, se você matar ele... Eu lembro, eu lembro dessa parte aí. Eu te dou uma caixinha a mais. 
Bem, o main event vai ser o começo do legado do René Soldado com o Thiago Monstro. O Thiago Monstro que voltou a treinar. Vamos ver se a gente vê ele no cage aí futuramente. E, pô, o Monstro e o Soldado, na época, na categoria, eram os dois melhores nomes, pelo menos aqui de São Paulo. Comentar alguma coisa, Juninho? Eu vi, eu vi essa luta aí. Eu gostei. Surpresa. Assim... Não é 100% de surpresa, mas eu esperava mais de um e fui surpreendido mais do outro. Do entendeu? outro. Mas foi, uma, foi uma, uma, um lutaço. Eu gostei bastante dessa luta. Eu tava no dia da pesagem, na verdade, eu só descobri essa luta no dia da pesagem. Quando eu vi, eu falei, caraca, essa promete. E eu assisti, eu gostei bastante. Então, a galera pode separar a pipoca no sábado aí, para quem não tiver programa ou quem tiver algum barzinho... Pede para colocar na Band lá, que Cara, a gente fala, é ação e emoção garantida. Olha aí eu furando vocês aí. Semana retrasada, se eu não me engano, foi semana retrasada. Passou a minha luta. Eu tava no sítio com o Charles e me manda uma mensagem. Era um cara, ele tava numa baladinha e tava passando a minha luta. Eu falei, fiquei até feliz, eu falei... E graças a Deus era a luta que eu tinha vencido, porque até então só tava passando é que eu tinha perdido. <risos> Eu falei, olha, me deixaram um pouquinho mais conhecido. Foi legal. É, isso é legal. É, seria legal se começar... Acho que muita gente ainda... É, o Juninho falou um negócio aí que me lembrou o Agnaldo. Né? O Juninho falou, ah, comecei a acompanhar o De Louco depois do SFT. O Agnaldo veio me falar semana passada que ficou sabendo quem era o soldado depois do SFT também e tal... Então, pô, é, é legal que o SFT tá levando o nome dos atletas, né, para outras pessoas, né? Por, bom, essas reprises, são... As reprises que a gente faz é muito bom, porque sempre vai ter uma pessoa nova que vai assistir oh. ou vai reassistir de novo. E mesmo que a luta eu... que você perder, você tá no olho do público, que é o que é o importante, né? Pode falar, então, o, o Magno, e é verdade, eu tô pegando minha filha, porque senão ela não me deixa quieto aqui, ó. Ah, eu comprei um cachorro, é... uma cachorra. Sério? Eu tô com. A minha, ó, a minha deu cria, tô com. Tava com sete, agora eu só tô com dois. Vou ficar com uma. A minha filha, né? Não posso. Claro. Então, o Magno, cara, pelo incrível que pareça, nessa minha última luta também, teve uma, umas pessoas que me mandaram mensagem, mandaram foto, pensando que era ao vivo a luta, sabe? É, e eu fiquei, eu, tipo, pô, você fica feliz de pessoas estar tá conhecendo você. E o SFT hoje é, é, é que nem atletas pessoas que não conhecem muito o MMA. As pessoas chegam assim, ah, você luta? Aí eu falo assim, luto. Aí a pessoa, você luta o UFC? Né? A maioria, eu acho que a maioria dos lutadores já passaram por isso. Mas hoje, algumas pessoas chegam em mim e falam, ah, tu luta o SFT. Então, é uma prova que o SFT faz um belo trabalho e está sendo reconhecido. Entendeu? Porque não foi só uma ou duas pessoas. Algumas pessoas... Chego até mim e falam isso. Ah, você é lutador do SFT. Então é muito legal. E essas reprises é muito bom pra gente. Ah, mas o que eu aprendi também com essas informações sua e do Aguinaldo é que são mundos diferentes, né? Então, tipo, a gente vive muito o mundo São Paulo, o outro vive muito o mundo Rio de Janeiro. E o, o SFT tá globalizando dentro do Brasil. Muito. Né? Então... Hoje o Deloco pode ser conhecido em Manaus, o Maranhão pode ser conhecido no Rio, o Manchinha pode ser conhecido lá em Roraima e por aí vai. A gente mudou não, aquele é... negócio que o Paulista só vai poder lutar em São Paulo, Carioca. Não, porque você é conhecido no... como um lutador do UFC, você é conhecido no Brasil inteiro. Não importa de onde que você é. Justam... Justamente. E, e a culpa disso é o SFT, é a Band. Não é porque eu estou falando com vocês não e eu sou fã do evento, e todo mundo já sabe, mas o fato do SFT, tanto na mídia social como no ao vivo, na Band, tá fazendo isso. Porque eu recebo, graças a Deus, o Magno falou, e é verdade, eu recebo, eu lutei a última, lá do Marajó eu recebo mensagem, lá de Belém, a última agora, nessa última minha luta, de Brasília, lá do Maranhão, pessoas que nem, sei lá. Então imagina a visibilidade que tá dando, então isso é muito bom. Acabou essa fronteira que só era, como você falou, só luta em São Paulo, só luta no Rio. Eu acho que é, o causador disso tudo é o SFT, na minha opinião. É o que eu vejo. Sim. Boa. Vamos, vamos para a próxima fase aí. 
É, eu, particularmente, vou falar de novo, comentei numa live ano, meses atrás, ou anos atrás, não lembro quando foi isso, é, a primeira lembrança que eu tinha do Juninho, né? E a primeira lembrança que eu vi do Juninho, tenho muito orgulho de falar disso, foi num evento que era lá na beira do Porto de Santos, que era o Diamond Fight, e era do lado do Charles, né? E aí todo mundo viu que o Juninho acabou seguindo o um caminho, o Charles acabou seguindo o outro, e hoje os dois treinam junto, e eu achei realmente isso muito, muito bacana mesmo, e queria que o Juninho comentasse aí os prós e se tem algum contra, né, de ter um cara como o Charles do lado dele, aí não só na vida pessoal, como no treino, né. Ah, Magno, é, como eu até falei para você um pouco no início, é uma amizade, uma irmandade de 12 anos, então, e o Charles fez coisas por mim que eu acho que nem pessoas da minha família faria, é, a família que eu falo assim, os dias mais longe, né? Porque o Charles me conheceu com três meses. Em três meses ele me levou para morar na casa dele. Eu morava na academia. Em três meses o Charles me levou para morar na casa dele. Eu mal conhecia ele, né? Porque em três meses você não conhece uma pessoa. Infelizmente, você não conhece. É, e o Charles me levou. Eu, de início, eu nem queria ir para lá, para casa dele, porque nordestino, né? Como a gente diz, bicho do mato. Eu falei, não vou, não vou, não vou, não vou. Um certo dia eu fui lá passar um final de semana, como de costume, eu passava todo final de semana lá. Chegou ele, o pai dele, com minha mala. Eu, nessa época eu só tinha uma mala. E um botijão de gás que a avó dele, que é a dona Maria, que eu chamo até hoje de vó, que tinha me emprestado. O Charles ainda nem era do UFC. O Charles não era nem atleta do UFC. Era, um, era o mais top do Brasil, mas não era ainda atleta do UFC. Inclusive, depois de um ano que ele entrou no UFC. Então, cara, eu, eu devo muito ao Charles, assim, não só o Charles, mas como o pai e a mãe dele, e a avó, que são pessoas que eu devo tudo a eles por, tar, por ter ficado aqui no Guarujá. E a minha relação em termos de treino com, com o Charles sempre foi ótima, sempre foi perfeito, porque ele, a gente, ele ia treinar de manhã e eu ia junto, ele ia treinar à tarde e eu ia junto, à noite eu ia junto. Então a gente treinava todo santo dia, toda hora, junto. Não tinha... A um vai só, não, sempre era os dois, né? A gente saía de bicicleta para treinar. E o tempo foi passando, continuou desse jeito, né? Aí foi melhorando, né? Ele comprou uma moto, eu ia de bicicleta, e aí, às vezes eu ia com ele, às vezes não, que levava a namorada, a, a esposa. Mas o tempo foi passando, aconteceu que aí ele saiu, né? Ele seguiu outro caminho, eu, uma, eu também segui outro caminho, no caso, né? O tempo passou, três anos depois, a gente voltou a trabalhar novamente, inclusive acho que mais forte do que antes, entendeu? E, cara, eu só tenho a favor, porque assim, o contra, eu acho que era necessário, né? porque tem algumas coisas contra, claro que tem, tem um lado ruim aí, mas foi muito bom para essa nossa união novamente, entendeu? Então, cara, hoje, como eu falei, é, hoje eu, eu tô treinando mais do que eu treinava antes do, do, do coronavírus, Entendeu? Então hoje, por, por, por essa nossa aproximação, essa união que a gente sempre teve, eu tô me sentindo mais preparado do que antes, entendeu? Então essa volta para mim foi muito boa, né? E, e como eu penso, né? Acho que com o Charles eu vivi um, um dos momentos mais felizes da minha carreira. E, e ser o Charles foi um dos momentos mais, vamos se dizer, mais complicado. Né? mas que foram necessários eu não me arrependo de nada eu fico, eu fico até feliz de ter acontecido tantas coisas, tantas boas como os ruins porque eu acho que a gente só se torna maior é, com os erros, e essa é verdade muitas pessoas não concordam mas eu acho que a maioria concorda que os erros é que nos leva ao topo e hoje eu vejo assim essa minha volta a trabalhar com o Charles é, é só evolução e é coisas boas, e eu tô louco Pra, pra lutar, eu tô louco pra sair na mão, porque eu tô cansado de apanhar dele, eu falei pra ele, eu falei, ó vou apanhar de tu aqui, que é pra me matar alguém, e assim tem que ser e a gente pensa do mesmo jeito lá, na academia e a gente tá treinando todo dia hoje mesmo, agora à noite a gente fez musculação, logo em seguida ele inventou lá pra bater manopla com funcional junto, e, e outra eu não posso parar, né, porque é um irmão puxando a orelha do outro, então se ele quer me cobrar é, eu tenho que fazer, porque depois eu vou querer cobrar ele, aí ele vai ter que fazer, então tá sendo maravilhoso essa volta aí. Ô, Juninho, a sua última luta, repito, pra mim foi sua melhor luta, independente do resultado, eu vi um Juninho muito raçudo, 
bom de box, sabendo usar a envergadura, sabendo usar a distância ali. É, voltando a ser um companheiro de treino ativo do Charles, a gente vê aquele Juninho de anos atrás que apostava mais no chão, ou vai acompanhar a crescente do Charles na trocação também? Que o Charles, se alguém não conhecia o Charles e começou a conhecer ele de um tempo para cá, pensa que ele virou um striker. E a gente sabe a origem dele, né? Mas o Juninho agora, volta a ser aquele Juninho que, a, que apostava no chão ou vai ser aquele Juninho que vai continuar na trocação ainda? Essa última luta deixou com mais vontade de, de trocar. O Magno, eu, eu já é como muitos. Eu tenho 27 anos, tô, eu tô novo pra caraca. E tenho 33 lutas. Dessas 33, são 23 vitórias. No Sherdog só tem 22, mas são 23. E são 10 derrotas. Assim, hoje eu coloquei na minha cabeça que pra mim entrar dentro do octógono, eu tenho que dar um show. E eu acho que o Juninho, que você conheceu lá ele entrava para fazer um jogo meia boca. E o, Ju, e o Júnior de hoje, o Maranhão de hoje, é o cara que vai entrar para matar ou morrer. Minha mãe até briga porque eu falo essa palavra, matar ou morrer. Mas pra gente que tá no esporte, a gente sabe que, que não é algo tão ruim, né? Então não, Magno, eu vou entrar lá dentro, cara, é, é, é buscar o nocaute, é buscar acabar a luta o mais rápido possível. Só que aí, volta os treinos do Charles. Cara, ele me amassa na grade, ele me amassa no chão então a confiança que eu tinha antes que eu não tava tendo hoje voltou então, cara, se vir pro chão pode ter certeza que vai ter finalização e se for pra grade, pode ter certeza que a gente vai inverter entendeu? Então eu acho que o fato de estar tá treinando com o Charles agora voltou a minha confiança que eu não tinha no chão entendeu? Mas a vontade da porrada só aumentou porque o cara tá tá me batendo também, cara, então eu vou ter que bater nos outros, entendeu? Boa. Então, é, a gente vai, a, o trabalho é esse, e o Charles também tá gostando muito da porrada, da trocação, todo mundo tá vendo essa evolução dele, só que o Charles deixa bem claro, e ele mostra isso nos treinos, que o, 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 a parte mais forte dele, e a parte mais importante, a parte que ele mais gosta é do chão, mas é um cara também que tá evoluindo demais na parte em pé, cara, o Charles... É, eu que não falo pra ele que ele tá tão forte né, fisicamente que você vai trocar a porrada com ele você sente, se você vai pro chão você sente você vai fazer um treino de grade você sente então eu acho que é justo eu manter essa minha vontade de sair na porrada mas o um chão e o um trabalho de grade bem forte, você pode esperar Ô, Juninho, você viu você acompanhou aí a mudança e polêmica aí, que ia ser o Wellington e o Babuíno, trocou agora é o Wellington e o Betão, algumas pessoas estão questionando, mas tem, você tem uma opinião agora sobre essa luta aí, Wellington e Betão, o Betão é um cara ainda estranho para você? Então, cara, o Betão é um cara muito bom, eu acompanhei ele pouco, 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 mas eu vi a última luta que ele teve em um certo evento, eu vi a luta. Assim, o fato de eu não gostar que o Betão vai lutar pelo cinturão, é porque ele chegou agora. Eu acho que muitos também devem estar pensando da mesma forma. Exato. Né? Então, assim, eu acho que tem esse ponto meio que negativo pelo fato de estar chegando agora. Mas será uma, uma boa luta e eu acredito que vai ser uma luta que não vai para o juiz. Né? O Wellington é um moleque muito duro. Né? É... E o Betão também mostrou que é muito bom também. Então, eu acho que vai ser um lutão. Mas... No, no meu ponto de vista, se desse para casar alguém que já tava no SFT, eu acho que seria mais interessante. Ah, Ou então vou... o Babuíno voltar, né? O Babuíno, vou... cadê ele? Vou... vou até aproveitar o momento para explicar. O Babuíno se lesionou um dia antes, ou dois dias antes da pesagem. E aí, como sempre, a gente vai comunicar o atleta, tá acontecendo isso, isso, isso. Eu acho que o primeiro instinto ali, né? Eu acho que o atleta... Vou até dar um toque pros atletas, a gente acaba se metendo porque o soldado, eu tenho certeza que ele se arrependeu de ter aceitado a luta com o Irving, é. o atleta, no momento, ali não quer que a luta caia, né? Muito menos perdeu a oportunidade de disputar o cinturão. Então, a primeira coisa que o atleta me fala é, mas tem outro? Vai manter o cinturão? Então, a gente acabou chamando o Betão, que era da categoria de baixo, para lutar na categoria de cima, porque a gente sabia que ele ia bater o meia-meia, e... e hoje seria injusto, né? Pegar a fala do Betão e falar... 
aquele convite foi só pra, por causa daquele momento, sendo que o SFT não realizou o evento, né? Por isso que a gente manteve a luta. Não, ô Magno, eu, eu concordo com você, eu concordo sim, plenamente, e eu, e eu imaginei que seria isso, né? eu imaginei também que seria isso, e nem todo mundo da categoria iria aceitar essa luta em cima da hora como foi, sim, e também não, não. A gente e não iria a também bater o peso. Exato. Então, eu, eu entendo sim o evento, eu entendo claramente, e a gente também entende o fato de algumas outras pessoas falar. Mas não, acho que você está completo de razão, acho, de manter a luta, sim. Até também, acho que o evento tem que valorizar o atleta, e o SFT faz bastante isso. E acho que o Betão também deve ter ficado feliz pra caraca. E é bom pro Wellington essa luta, porque agora ele teve tempo pra treinar. Também não vai ser pego de surpresa. Foi o que aconteceu com, com o soldado. Eu, hoje, com a cabeça que eu tenho, eu não aceitaria uma luta assim. Eu não, não aceitaria, eu acho que... Se, aceitar, se, se aceitaria a luta ter caído na hora? Então, assim, se eu sou soldado, eu não aceitaria. Agora, que nem o outro que veio, ah, eu aceitaria tranquilamente. Mas eu, com, o, no caso do soldado, eu, eu não aceitaria, não. É. Eu acho que é um risco muito grande para quem já está na luta. Para quem está vindo, não, mas para quem já está na luta. E acho que é por isso que o... No, no caso lá, o, sal, o, o soldado pagou o preço, acho que... Você acha que a, a faz... razão que o cara tava um ano sem lutar, o soldado falou, é um ano o cara não tá lutando, e teve 36 horas para bater peso, esse cara não vai poder chegar preparado. Se fosse um cara que tava na ativa, provavelmente não teria aceitado. Acho que foi o fato que é um cara que tava um ano sem lutar, e foi dois dias antes da luta que fechou, né? Então, presidente, assim, para quem tá vindo lutar... Ele vai ter uma dificuldade grande ali de bater o peso, só que ele não tem nada a perder, né? Ele não tem nada a perder, que nem na luta do soldado. O soldado, a gente sabe disso. O cara que, que aceita a lutar, né? O cara que foi chamado de última hora a lutar, ele não tem nada a perder. Mas quem já tá na luta, pô, Eu acho é que muito depende. Eu acho que é um cara que tá 10-0, que tá na ativa, acabou de ter uma luta dois meses atrás e venceu, e eles. Sim, ele vai ter um, um negativo que não vai ser agora. Quem King Kong está um ano sem lutar, já é outra história. Ah, é, 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 é então. Eu acho que vai, vai de momentos a momentos da carreira, né? Eu acho que. Sim. Eu acho, o King é, Kong está no, no, lá, lá no Nordeste, nem, ou não, no Sul, não tem evento grande. Aqui em Portugal está na televisão aberta. Um cara que já lutou no SFT cinco vezes, pegar uma luta assim, tem tudo a perder. Não, sim, presidente. É assim, ó. Vamos usar o, o caso do soldado, que eu acho que muita gente foi pego de surpresa, né? A gente também, né? Vamos ser bem realistas. Se eu sou o soldado, eu não teria aceitado a luta. Por, ah, mas você treinou muito tempo, a luta principal do evento? Beleza. Com a mente, com a cabeça que eu tenho hoje, eu não teria aceitado. Já pro menino, que eu esqueci o nome dele agora, que inclusive ele vai lutar com. Com o Camelo. King Kong. Isso. É isso, o King, que ele vai lutar com o Camelo, que essa também vai ser uma boa luta, porque eu conheço o Camelo e eu creio que vai ser um lutaço essa luta aí. Já eu, se eu fosse ele, eu tinha aceitado na hora. Eu nem pensava duas vezes. Ó, oh, pode ir, tô aí, já cheguei. Entendeu? Porque, na minha opinião, o soldado tem mais a perder do que o outro, entendeu? Mas aí vai é. de momento também, né? A gente não... Eu, eu concordo, todo mundo fala, ah, o Ivan veio relaxado, para ele, ele não tinha nada a perder. Concordo, com gênero, número e grau. Mas não dá para tirar o mérito do Ivan pelo seguinte. Não! Se, fal... Se falando do cenário nacional, não que o SFT seja assim, mas o Juninho vai concordar comigo. Você aceitar uma luta de última hora, vir na... em São Paulo no bairro do cara, lutar com um cara que poderia ser o queridinho do evento é, e fazer o que ele fez, esse cara não veio com, pra, pronto para qualquer coisa. Ele veio pronto realmente para, como o Juninho falou, para matar ou morrer. Né? Minha opinião. Não, você... não eu, 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 Magno, eu concordo plenamente com você. E se eu falei e dei, dei a entender que ele... Não, não, é, veio... todo mundo, todo mundo tem, tem essa opinião, né? Ah, mas o Camelo veio... Pra ele, se ele ganhar esse super desse, é um dia da na mesa. Quem come, não, é o que não. Com... não. Desculpa, é. Então, eu, eu, assim, eu, no, no meu, ele veio, 
ele veio, na cabeça dele, ele veio que ele ia vencer. Eu acho que a gente... Eu já, eu já peguei luta em cima da hora e já perdi. Mas eu nunca que passou pela minha cabeça que eu ia perder aquela luta. Eu tinha certeza que eu iria ganhar. E ele, com certeza, ele veio com isso na cabeça. Não é à toa que ele foi lá e provou isso. Provou pra ele mesmo, né? Porque pra nós que acompanham o soldado, acompanham o SFT, a gente achou que o soldado ia ganhar. Essa é a verdade. Mas ele não, ele veio com uma certeza, eu vou ganhar, até porque era um cara que era de outra categoria, tava um tempo sem, sem lutar, mas veio, como é que a gente falou, veio pra matar ou morrer, entendeu? Aí aquela questão de que ah, não tenho nada a perder, é apenas pra, pra esconder aquele pequeno medo que a gente tem, porque a gente tem aquele medo, todo atleta tem aquele medo. Então ele deveria ter aquele medo assim, putz, é em cima da hora, e agora? Aí ele pensou, ah, mas eu tô entrando de última hora, se eu perder não tem nada. Mas o ego dele maior, que é o nosso, é de vitória. A gente não pensa em perder não, vou o que aconteceu com ele. Por isso que ele foi lá e venceu. Ele deixou a vontade de vencer é, maior do que o medo de perder. Foi o que aconteceu com ele, cara. Por isso que ele surpreendeu todo mundo. É exato. Eu lembro falando pro Magno quando começa, quando, na pesagem, será que cara, ele dura 30 segundos? <risos> é, ele, ele, é, tá, ele, ele é o um menorzinho, ele é bem menor que ele, é, ele é menor do que eu. O David chegou do meu lado e falou: Ele aguenta um round? Falei, um round ele aguenta. É, é, pô, é. Ele aguenta. Ah, ah, eu gosto, mas... cara. Eu... São essas né? lutas que colocam emoção na MMA. Justamente, eu, hoje eu costumo dizer pra todos que. Inclusive, de uma luta aí que a gente vai ter logo, logo, que é o do o Durinho. Cara, pra mim, o cara que vai pra frente sem medo é o cara, é o melhor lutador pra mim. Ah, mas o outro é mais talentoso. Beleza, o outro é mais talentoso. Mas a vontade de quem tá indo pra frente sem medo, pra mim, é o mais importante. Então, acho que foi o que aconteceu com, 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 com o Guedes mesmo, acho que o... Okay, acho que foi o que, com, com, que aconteceu com ele, cara, e... É o, jogo o jogo mental, às vezes, é mais importante do que... Você pode Muito. ser melhor, mas se você não entra lá com, com, com confidence, tá acreditando em você mesmo, e o outro entra lá... Agora, se você entra lá, você acreditando demais, eu já ganhei também, você vai perder, mas... É, tu, a, 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 o que tá na cabeça, vai tem muito a ver. Aconteceu isso na sua luta com o Elton, Juninho? Ah, ou, ou tipo, eu preciso vencer porque eu estou vindo de uma derrota e vou dar mais de mim? Ou tipo, meu, é em cima da hora e, cara, o que eu consigo Ô, Magno, nessa luta é lucro. Não, então, o meu, o meu maior erro foi ter aceitado a luta. Eu não poderia ter aceitado aquela luta. É, o, aquel, a, aquele negócio da sua mente de que, ah, eu acabei de perder uma luta. Eu preciso lutar urgente. Foi o que aconteceu comigo. Então, eu, eu tava indo lutar pra tentar me recuperar. E foi o meu maior erro, entendeu? Muita gente falou assim, ah, mas o Júnior tá lutando pensando no cinturão. Eu não tava pensando em cinturão, entendeu? Eu tava querendo me livrar do, do, do vermelho, do Mr. Dog. Então foi o maior erro, entendeu? E, e como você falou, na minha opinião também foi a minha melhor luta. Mas eu não tava preparado para aquela luta. Poderia ser um cara ou melhor, ou pior, ou mais ou menos. Eu não tava preparado para lutar naquele dia. Mas ali mostrou que é aquilo que você falou, né? Eu entrei para matar ou morrer, porque eu queria vencer, mas ao mesmo tempo eu não estava preparado. É isso que, você comentou, isso que você comentou, eu comentei com o David meses atrás, a gente comenta muito, de um atleta, não vou comentar o nome, mas de um atleta que perdeu e estava fazendo uma pressão louca, né, David, para ter revanche. E eu falava, amigo, não é o momento, esfria sua cabeça, deixa as coisas acontecer. Depois você volta, pra que querer lutar agora? Eu acho que muitos atletas têm, têm essa cabeça errada, né? O treinador também, putz, o cara perdeu e ele precisa voltar pra vencer logo. Eu acho que não, perdeu, dá uma respirada. Dá, tem, tem que respirar. Dá aqueles três meses, tô pronto pra voltar. E aí, Eu lutar pela razão errada, né? Acontece muito. Exato. E, muito, é verdade. Já aconteceu comigo. É por isso que eu falo que hoje... As coisas estão diferentes. Pode me chamar faltando 10 dias, eu não vou. E, e, ah, mas vou te pagar X. Pode pagar, eu não vou, porque não vai mudar minha vida, não vai pagar o que vai mudar minha vida, então eu não vou lutar. Hoje eu não luto mais. É por isso é, que eu falo, acho que algumas mas coisas... Há, que acontecem... Mas há aquela, há aquela oportunidade, né, Juninho? Pô, Juninho, cara, não, eu mas... aqui. Pô, esse cara eu bato. Não, então, eu... não, claro, ô Magno, claro, é que não eu tô falando pra você hoje, 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 agora. 
Se você falar assim, Maranhão, daqui 10 dias vai bater meia meia, eu bato meia meia. E eu vou lutar. Sabe por quê? Porque eu tô treinado. Agora, às vezes, você nem tá treinado, como já aconteceu comigo. Às vezes você faz um treininho na meia boca e acha que tá treinado porque você quer vencer, mas não é assim que funciona. Entendeu? Hoje, sem luta, eu faço três treinos por dia. Eu não tenho luta, nem previsão de quando. E hoje eu tô fazendo três treinos por dia. E o dia que eu faço dois, eu fico com raiva porque eu não fiz três. Entendeu? Então hoje, se aparecer uma luta daqui dez dias boa, claro, tem que ser boa. Não é qualquer luta. Se aparecer uma luta boa, eu vou aceitar. Agora, eu não tô treinando só pelo meu ego de querer vencer logo e eu aceitar uma luta como aconteceu com... Com... com isso, eu não aceito mais isso aí não, isso aí jamais e se for por muito dinheiro, muito, muito tem que ser muito, porque pouco não, não me resolve não então, hoje não agora vamos falar, a melhor luta da história do SFT foi Big Dave contra o presidente o mascote <risos> o presidente do SFT 15 foi a luta mais sangrenta da história eu conto por do nada se olhar no Facebook você tá vendo é. fotos disso agora <risos> o, 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 pres, o presidente tem que fazer uma, né eu vou, eu vou treinar pra fazer uma. Mas, olha, o negócio é o seguinte. Eu vou lutar com uma luva de MMA no aniversário com uma luva de 80 onças. Não, ah, não 80, 80, sabe? Assim, uma, uma bola de algodão <risos> enorme, assim. Aí fica legal. É, vamos, eu sou super favor de casar David e Caetano. Ah, Boa, já ganhei. Essa seria, já ganhei. Seria, já uma, ganhei. Seria, uma, seria, uma, seria uma ótima luta. Essa eu é. posso fazer no próximo CFT. <risos> Caetano é, antes de passar a bola para o Maranhão aí David, fala um pouquinho da programação da semana, começamos hoje com a do feriado amanhã o Rodrigo Lima vai bater um papo aí com o Hélio Nunes, que é um atleta já conhecido aí, da galera do SFT, e com o Marciano Ferreira, que é um menininho que chegou aí fazendo muito barulho dentro do SFT, é capaz os dois se encontrarem no futuro aí na quinta-feira, o David vai estar trocando uma ideia aí com a Ariane Sorriso, que uma menina que fez história no MMA Nacional, que hoje está no UFC aí. Sexta-feira, a gente selecionou algumas das lutas mais sangrentas. Eu pensei que eram poucas, viu, David? Foi difícil escolher. Por que você acha bat... que eu tô com o tênis vermelho sempre? Cansou de ficar estragando meu tênis. <risos> então, a gente vai ter aí Antônio Atalício, Atalício versus Alexandre Fernandes, Tony Geleia versus Moacir Rocha, Petória versus Washington Nunes, Kevin Felipe versus Glauzio Ribeiro, Isabela de Pádua versus Glorinha de Paula e De Louco versus Andrinho. Eu fiquei muito na dúvida entre De Louco e Grilinho, mas essa luta com o De Louco e o Andrinho foi muito sangue. Então, para os fãs do De Louco, tem De Louco aí em dose dupla essa semana, né? Na sexta e no sábado. Tá louco! E no, e no sábado vai ser é oito aí. Sim, eu não tô, tendo ver... tô doido pra ver essa arte que o menino vai fazer pro programa de sexta. Porque eu tenho certeza que vai ser uma arte boa. É. É, Quarta-feira que vem, já adiantando, o David vai estar tá falando com o Deus da Guerra aí, né? O Daiko, o campeão peso mosca do UFC, que vai estar dando uma entrevista mais do que especial pra gente aí. Então, pra galera já ir se programando aí. Juninho, o espaço é seu aí, agradecer patrocinadores, colegas de treino. Já vou agradecer em nome do SFT pela sua participação. Estávamos com saudade, né, David? Fazia Fazia tempo muito que a gente... tempo. E outros atletas, aí são bastante atletas, quiserem participar da mesa redonda, manda mensagem aí. O espaço está aberto, não só para os atletas, né, David? Para fã também, né? Sim, e para os seus patrocinadores, pode falar o nome de todos. Juninho, o espaço é seu. Obrigado, Magno. Eu acho que eu fiquei muito feliz hoje quando a mensagem chegou, que você me mandou mensagem, fiquei feliz, né? Eu tava com saudades também. Eu acho que o, essa ligação que o SFT tem com os atletas. Eu tô lá no grupo, eu vejo diariamente as mensagens. Não falo muito, mas tô ligado 100%. E também na rede social. E mais uma vez, obrigado pelo convite. David, obrigado, mas eu mandei mensagem lá, tá bom? É... E vamos ver essa luta aí. Eu já tô treinando, viu? Então vamos ver quem sabe a gente tá aí no final de novembro, início de dezembro aí em Miami, fazendo uma, uma grande luta. Prometo dar sempre o meu melhor e pode ter certeza que a gente vai vir com a vitória em nome de Jesus. Eu quero agradecer aqui 
todos os meus parceiros de treino que estão comigo diariamente treinando, eles é que me dão forças, né? E me dão todo o suporte possível. É, tanto a minha equipe, a Tim Maranhão, como a equipe do Charles, né? todo o time dele, inclusive ele, Academia Arena também, do Laércio. Tem a, o, o Gustavo Lemos lá do, da Red Fit, do CrossFit. Tá? Então eu agradeço todo mundo, a minha patrocinadora fiel, a Catron, que tá comigo há anos. E em especial quero mandar um beijo pro meu irmão e pra minha cunhada, já vou aproveitar, que eu vou ser titio, eles deram uma notícia muito importante pra gente nesse ano tão difícil, né, que foi principalmente pra minha família. Meu pai passou uma, uma dificuldade aí de uma doença, mas graças a Deus deu tudo certo, tudo bem. E a gente foi agora abençoado por Deus com essa notícia maravilhosa aí que, que a gente vai ser tio, né, e eles vão ser pai. Então, um beijo para eles, eu acho que minha mãe tá, tá assistindo a gente também aí, eu não, tô, eu não consigo ver aqui os comentários. Agradeço a todos que acompanharam a gente aí, tá? E fiquem ligados aí no SFT, fiquem ligados aí em todos os eventos, todas as entrevistas, que isso é muito importante tanto pra gente, que é atleta, como pro evento. Mais uma vez, brigadão. E logo, logo eu tô aí novamente ao vivo, hein? Boa. Muito bom, muito obrigado. Foi uma grande honra sempre conversar com você. Marlon, sempre legal ver você. E vocês, fãs, obrigado por acompanhar a gente aqui. Dos Estados Unidos, do Brasil, do mundo inteiro. Estamos crescendo. Um abraço. Amanhã tem mais. É isso aí. Valeu, boa noite. Valeu, galera. Nossa.